தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் கடந்த ஓராண்டு காலமாக நடத்தப்படவில்லை ஊராட்சிகள் மற்றும் ஊராட்சி வார்டுகள் பேரூராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சிகள் ஒன்றிய கவுன்சில்கள் மாவட்ட கவுன்சில்களுடைய அந்த எல்லைகள் மறுவரை சம்பந்தமான டிராஃப்ட் நகல்களை வந்து இப்பொழுது அரசு வெளியிட்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த மறுவரைகளில் பல்வேறு விதமான குளறுபடி குளறுபடிகள் திட்டமிட்டே செய்ததாக தெரிகிறது அதெல்லாம் தவறான உள்ளாட்சிகள் என்பது அந்தந்த கிராமங்களில் அந்தந்த பகுதிக்கூடிய மக்கள் தங்களுடைய அதிகாரங்களை நிரூபிக்கொள்வதற்கான அமைப்புக்கு எனவே ஒரு பகுதியிலே வாழக்கூடிய மக்களை வந்து உடைத்து சிதறை எடுத்து அதை கொண்டு போய் ஒரு கிராமத்தை இரண்டாக மூன்றாக பிரித்து அதை கொண்டு போய் இன்னொரு கிராமத்தில் சேர்ப்பது எந்த விதமான அடிப்படை வசதிகளும் அவர்களுக்கு பெறுவதற்குண்டான வாய்ப்பை தடுத்து விடுது ஒரு ஒன்றிய கவுன்சிலில் ஐந்து கிராமங்கள் ஏற்கனவே இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது அருகாமைப்பதன் மூலமாக பணிகளை குறைந்த செலவில் செய்ய முடியும் ஒரு ஒன்றிய கவுன்சில் கூடிய ஒரு கிராமத்தை கொண்டு போய் பத்து கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய இன்னொன்று சேர்த்தினால் அந்த ஒன்றிய கவுன்சிலுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சிறு நிதியை பத்து கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு கிராமத்துக்கு என்ன நன்மை செய்ய முடியும் சோ சாலை போட முடியுமா முடியாது எனவே எந்த அளவிற்கு காம்பேக்டாக அதாவது இந்த நிதி அதாவது எப்படி உள்ளாட்சிகளை எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அரசு ஒதுக்கக்கூடிய நிதிகளை அதாவது அதிகமான மக்களுக்கு குறைந்த செலவிலே கொண்டு போகக்கூடிய அளவிற்கு ஊராட்சி மன்ற தலைவரோ வார்டு ஒன்றிய கவுன்சில்களோ மாவட்ட கவுன்சில்களோ அல்லது பேரூராட்சி கவுன்சில்களோ நகராட்சி மாநகராட்சி கவுன்சில்களோ செலவழிக்கக்கூடிய வகையில் அந்த வார்டுகளுடைய அமைப்பு இருக்க வேண்டும் அதுக்கு மாறாக அரசியல் உள்நோக்கத்தோடு கிராமங்களை பிரிப்பது கிராமங்களை துண்டாடுவது பேரூராட்சிகளை துண்டாடுவது என்ற நிலைப்பாடை இந்த அரசு எடுக்கக்கூடாது என்று நான் வலியுறுத்துகிறேன்